എല്ലാവർക്കും എ ബി സ്മാക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് എ ബി ഇരുമല എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ക്ലോക്ക് ക്ലോക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ക്ലോക്ക് ഒരു ക്ലോക്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും എത്ര സൂചികളുണ്ട് ഒരു ക്ലോക്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് സൂചികളാണോ ഉള്ളത് ഒന്ന് മണിക്കൂർ സൂചിയും ഒന്ന് മിനിറ്റ് സൂചിയും ഒന്ന് മണിക്കൂർ സൂചിയും ഒന്ന് മിനിറ്റ് സൂചിയും ഈ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാധാരണ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് ഒരു ദിവസത്തിൽ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും എത്ര പ്രാവശ്യം നേരരേഖയിൽ വരും നിങ്ങളിങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഒരു ദിവസത്തിൽ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചി എത്ര പ്രാവശ്യം നേരരേഖയിൽ വരും നാൽപ്പത്തി നാല് പ്രാവശ്യം അതുപോലെ ഒരു ദിവസത്തിൽ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചി എത്ര പ്രാവശ്യം എതിർ ദിശയിൽ നേരരേഖയിൽ വരും ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം അപ്പം നേരരേഖയിൽ വരുന്നത് നാൽപ്പത്തിനാല് പ്രാവശ്യം എതിർ ദിശകളിൽ നേരരേഖയിൽ വരുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇനി ഒരു ദിവസത്തിൽ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചി എത്ര പ്രാവശ്യം നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കോണളവിൽ വരും ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസത്തിൽ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കോണളിൽ വരുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇനി ഒരു ദിവസത്തിൽ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചി എത്ര പ്രാവശ്യം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോണളിൽ വരും നാൽപ്പത്തിനാല് പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസത്തിൽ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോണളിൽ വരുന്നത് നാൽപ്പത്തിനാല് പ്രാവശ്യം അതുപോലെ ഒരു ദിവസത്തിൽ മണിക്കൂർ സൂചിയിനെ മിനിറ്റ് സൂചി എത്ര പ്രാവശ്യം കടന്നുപോകും ഇരുപത്തി രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസത്തിൽ മണിക്കൂർ സൂചിയിനെ മിനിറ്റ് സൂചി എത്ര പ്രാവശ്യം കടന്നു പോകും ഇരുപത്തി രണ്ട് പ്രാവശ്യം അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക എക്സാമിന് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ടോപ്പിക് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലോക്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് സൂചികളാണുള്ളത് ഒന്ന് മണിക്കൂർ സൂചി ഒന്ന് മിനിറ്റ് സൂചി ഈ മണിക്കൂർ സൂചി ആണെങ്കിലും മിനിറ്റ് സൂചി ആണെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങുമ്പോൾ നോക്കുക അപ്പം മണിക്കൂർ സൂചിയാണിത് ഈ മണിക്കൂർ സൂചി കറങ്ങുന്ന ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഈ ഷെയ്പ്പിലാണ് ഈ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൃത്തം അതായത് മണിക്കൂർ സൂചി ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങുമ്പോൾ എത്ര ഡിഗ്രി കറങ്ങും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി കറങ്ങും അതുപോലെ മിനിറ്റ് സൂചി മിനിറ്റ് സൂചി ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങുമ്പോൾ മിനിറ്റ് സൂചി കറങ്ങുന്ന ഷെയ്പ്പ് എന്താ സർക്കിൾ ഷെയ്പ്പാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിനിറ്റ് സൂചി ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങുമ്പോൾ എത്ര ഡിഗ്രി കറങ്ങും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി കറങ്ങും ഓർത്ത് നോക്കുക മണിക്കൂർ സൂചി ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി കറങ്ങും മിനിറ്റ് സൂചി ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങുമ്പോൾ എത്ര ഡിഗ്രി കറങ്ങും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി കറങ്ങും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിനിറ്റ് സൂചി ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര ഡിഗ്രി കറങ്ങും ഒരു മിനിറ്റിൽ ആറ് ഡിഗ്രി കറങ്ങും ഇത് നിർബന്ധമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക മിനിറ്റ് സൂചി ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര ഡിഗ്രി കറങ്ങും മിനിറ്റ് സൂചി ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര ഡിഗ്രി കറങ്ങും ആറ് ഡിഗ്രി അതുപോലെ മണിക്കൂർ സൂചി ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര ഡിഗ്രി കറങ്ങും മണിക്കൂർ മണിക്കൂർ സൂചി ഒരു മിനിറ്റിൽ അര ഡിഗ്രി കറങ്ങും അര ഡിഗ്രി അര ഡിഗ്രി അതിന് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഈ ക്ലോക്കിൽ സത്യത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ഈക്വൽ പോർഷൻ ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് മൊത്തം എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രീനെ പന്ത്രണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഓരോ പോർഷനും എത്ര ഡിഗ്രി വെച്ചായിരിക്കും മുപ്പത് ഡിഗ്രി നോക്കിയാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് എത്ര ഇടും മുപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൂചി പന്ത്രണ്ട് ഇരിക്കുന്ന സൂചി ഒന്നേലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര ഡിഗ്രി കറങ്ങും മുപ്പത് ഡിഗ്രി കറങ്ങും അത് മണിക്കൂർ സൂചി ആണെങ്കിലും മിനിറ്റ് സൂചി ആണെങ്കിലും മുപ്പത് ഡിഗ്രി കറങ്ങും ഇനി മൂന്ന് ഇരിക്കുന്ന സൂചി നാല് വരുമ്പോൾ എത്ര ഡിഗ്രി ഇറങ്ങും മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇറങ്ങും അത് മണിക്കൂർ സൂചി ആണെങ്കിലും മിനിറ്റ് സൂചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലോക്കിനെ മൊത്തത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ഈക്വൽ പോർഷൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുവാണ് ഓരോ പോർഷനും എത്ര ഡിഗ്രി വെച്ചാൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി വെച്ചാൽ ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ മുപ്പത് ഡിഗ്രി കറങ്ങണമെങ്കിൽ
ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനെട്ട് പതിനെട്ടും സോറി ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനെട്ട് പതിനെട്ടും നാലും ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ഡിഗ്രി ഇതായിരിക്കും ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം മണിക്കൂർ സൂചി ഇരുപത്തിനാല് മിനിറ്റിൽ എത്ര ഡിഗ്രി കറങ്ങും മണിക്കൂർ സൂചി ഇരുപത്തിനാല് മിനിറ്റിൽ എത്ര ഡിഗ്രി കറങ്ങും മണിക്കൂർ സൂചി ഇരുപത്തിനാല് മില് എത്ര ഡിഗ്രി നമുക്കറിയാം മണിക്കൂർ സൂചി ഒരു മില് എത്ര ഡിഗ്രി കറങ്ങുന്നത് അര ഡിഗ്രി മണിക്കൂർ സൂചി ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അര ഡിഗ്രി കറങ്ങും മിനിറ്റിൻ്റെ പകുതിയാണ് കറങ്ങുള്ളൂ ഒരു മിനിറ്റിൽ അര ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മിനിറ്റിലോ ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു വര ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു വര എത്രയാ പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക മണിക്കൂർ സൂചി ഒരു മിനിറ്റിൽ ആറ് ഡിഗ്രിയും മിനിറ്റ് സൂചി ഒരു മിനിറ്റിൽ അര ഡിഗ്രിയും ഇത് ഓർത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം മിനിറ്റ് സൂചി പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കറങ്ങുന്നത് മണിക്കൂർ സൂചിക്ക് കറങ്ങാൻ എത്ര സമയം വേണം ചോദ്യം ഇതാണ് മിനിറ്റ് സൂചി പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കറങ്ങുന്നത് മണിക്കൂർ സൂചിക്ക് കറങ്ങാൻ എത്ര സമയം വേണം എന്നാണ് ചോദ്യം മണിക്കൂർ സൂചിക്ക് കറങ്ങാൻ എത്ര സമയം വേണം ഇപ്പോൾ നോക്കുക മിനിറ്റ് സൂചി പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്ര ഡിഗ്രി കറങ്ങും മിനിറ്റ് സൂചി ഒരു മിനിറ്റിൽ ആറ് ഡിഗ്രി മിനിറ്റ് സൂചി ഒരു മിനിറ്റിൽ ആറ് ഡിഗ്രി കറങ്ങുമെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റിൽ എത്ര ഇടും പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് എഴുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി കറങ്ങും മിനിറ്റ് സൂചി പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി എഴുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ മണിക്കൂർ സൂചിക്ക് എത്ര സമയം വേണമെന്നാ ചോദ്യം നമ്മുടെ ചോദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു മിനിറ്റ് സൂചി പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കറങ്ങുന്നത് മണിക്കൂർ സൂചിക്ക് കറക്കാൻ എത്ര സമയം വേണമെന്നാ അപ്പം മിനിറ്റ് സൂചി ഒരു മിനിറ്റിൽ ആറ് ഡിഗ്രി കറങ്ങും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി കറങ്ങും ആ എഴുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി കറക്കാൻ എത്ര സമയം വേണമെന്നാ ചോദ്യം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കാര്യം പഠിച്ചായിരുന്നു മണിക്കൂർ സൂചിക്ക് ഒരു മിനിറ്റിൽ കറങ്ങുന്ന എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് അര ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അര ഡിഗ്രി കറങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് വേണം അര ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഡിഗ്രി കറങ്ങാനോ രണ്ട് മിനിറ്റ് വേണം അപ്പോൾ ഒരു ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് വേണം മണിക്കൂർ സൂചിക്ക് ഒരു ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക മണിക്കൂർ സൂചിക്ക് ഒരു ഡിഗ്രി കറങ്ങണമെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി കറങ്ങണമെങ്കിലോ എഴുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് അപ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി കറങ്ങണമെങ്കിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് മിനിറ്റ് വേണം ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് മിനിറ്റിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മണിക്കൂറിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ മണിക്കൂറിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് മിനിറ്റാണ് മിനിറ്റിനെ മണിക്കൂറിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അറുപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കും അപ്പോൾ അറുപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഒന്നിൽ അറുപത് അടങ്ങൂല പതിനാല് അറുപത് അടങ്ങൂല നൂറ്റി നാൽപ്പത് നാല് അറുപത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം അടങ്ങുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ശിഷ്ടം എത്രയാ ഇരുപത്തി നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഡി രണ്ട് മണിക്കൂറും ഇരുപത്തിനാല് മിനിറ്റും രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇരുപത്തി നാല് മിനിറ്റ് ഇതായിരിക്കും ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം സമയം എട്ട് എ എമ്മിൽ നിന്നും പത്ത് നാൽപ്പത് എ എം ആകുമ്പോൾ മിനിറ്റ് സൂചി എത്ര ഡിഗ്രി കറങ്ങും നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു സമയം എട്ട് എ എമ്മിൽ നിന്നും സമയം എട്ട് എ എമ്മിൽ നിന്നും പത്ത് പത്ത് നാൽപ്പത് എ എം ആകുമ്പോൾ മിനിറ്റ് സൂചി എത്ര ഡിഗ്രി കറങ്ങുന്ന അപ്പോൾ നോക്ക് എട്ട് എ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മിനിറ്റ് സൂചി ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടേലാണ് അപ്പോൾ എട്ട് എ എമ്മിൽ നിന്ന് പത്ത് നാൽപ്പത് ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കുക ആദ്യം എട്ടിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് ആകുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഫുള്ള് കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് പത്തലാകുമ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യം കറങ്ങും ഒരു പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഫുള്ള് കറങ്ങുക അപ്പോൾ നോക്കുക ഒരു പ്രാവശ്യം ഫുള്ള് കറങ്ങുമ്പോൾ മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി ആയി പിന്നെയും ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങുമ്പോൾ മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി ആയി കാരണം എട്ട് എ എമ്മിൽ നിന്നും പത്ത് നാൽപ്പത് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക എട്ട് മണിയിൽ നിന്നും ഒമ്പത് മണി ആകുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങി ഇനി ഒമ്പതിൽ നിന്നും പത്താകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങി അങ്ങനെ മുന്നൂറ്ററുപത് പ്ലസ് മുന്നൂറ്ററുപത് ഇനി പത്ത് നാൽപ്പത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പത്ത് മണി വരെ ഉള്ളതാണ് കറങ്ങിയേക്കുന്നത് പത്ത് നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റും കൂടെ കറങ്ങി ഇവിടുന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് തൊട്ട് എട്ട് വരെ അപ്പോഴാണ് പത്ത് നാൽപ്പത് ആകുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കാം നാൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര ഡിഗ്രി കറങ്ങും മണി മിനിറ്റ് സൂചി ഒരു മിനിറ്റിൽ
ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിലാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്ററിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കും മുന്നൂറ്ററിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കണം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിലാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കണം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ ചോദ്യം നോക്കിയ സമയം മൂന്ന് നാൽപ്പത് ആകുമ്പോൾ എന്നല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എച്ച് എത്രയാ മൂന്ന് മണിക്കൂർ എം എത്രയാ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ എച്ച് എത്രയാ മൂന്ന് എം എത്രയാ നാൽപ്പത് അപ്പോൾ എച്ചിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൂന്നും എമ്മിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നാൽപ്പതും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നോക്കുക അറുപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൈനസ് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അറുപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു നാല് നാൽപ്പത് നാല് അപ്പോൾ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറിയ സംഖ്യ എന്ന് വലിയ സംഖ്യ കുറയ്ക്കാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക പോസിറ്റീവ് മാത്രം എടുക്കുക നെഗറ്റീവ് സൈൻ നോക്കണ്ട ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നൂറ്റി അൻപതിൽ നിന്നും നാനൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നാനൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ നിന്നും നൂറ്റി എൺപത് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നാനൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ നിന്നും നൂറ്റി എൺപത് കുറച്ച് എത്ര കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് അപ്പോൾ നോക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എത്രയാ നൂറ്റി മുപ്പത് നോക്കാം ഇനി കിട്ടിയ ഉത്തരം നോക്കിയാൽ നൂറ്റി അൻപതിന് മുകളിലാണോ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരം നൂറ്റി മുപ്പതാണ് അത് നൂറ്റി അൻപതിന് മുകളിലല്ല അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപതിന് കുറയ്ക്കേണ്ട നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയാ നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എൻ്റെ ഉത്തരം ഒരു ചോദ്യം കൂടി പരിശോധിക്കാം സമയം ഒന്ന് അൻപത് ആകുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചിക്കും മിനിറ്റ് സൂചിക്കും ഇടയിലുള്ള കോളപത്ര അപ്പോൾ സമയം ഒന്ന് അൻപത് ആകുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചിക്കും മിനിറ്റ് സൂചിക്കും ഇടയിലുള്ള കോളപത്ര ഈ സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ എച്ച് എത്രയാ ഒന്ന് എം എത്രയാ അമ്പത് അപ്പോൾ നോക്കുക എച്ചിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്നും എമ്മിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അമ്പത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരു അറുപത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് മൈനസ് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു അമ്പത് ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അറുപത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അറുപത് മൈനസ് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു അമ്പത് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് അമ്പത്തഞ്ച് അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇനി നോക്കുക നമ്മൾ അറുപത് മൈനസ് അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് നമ്മളത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് സൈൻ നോക്കണ്ട വലിയ നിന്ന് ചെറുത് തന്നെ കുറയ്ക്കുക അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് മൈനസ് അറുപത് അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് അറുപത് കുറച്ചാൽ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അപ്പോൾ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എത്ര ഡി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നോക്കി കിട്ടിയ ഉത്തരം എത്രയാ നൂറ്റി അൻപത് കൂടുതലല്ലേ നമ്മളെന്താ ആദ്യം പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം നൂറ്റി അൻപതിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കുക അപ്പം നൂറ്റി അൻപതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കുറച്ചാൽ എത്ര ഇടും നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇതായിരിക്കും ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏതാ അറുപത് എച്ച് മൈനസ് ഇലോണം ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണിക്കൂർ എൺപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിറ്റ് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്ത് ചെയ്യണം നൂറ്റി അൻപതിന് കൂടുതലാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്നും സബ്